Een goede dag, beste kijker en zeer welkom bij ons wekelijks gesprek. De zowat meest opmerkelijke spraakmakende of misschien belangrijkste maatregel in de septemberverklaring van de Vlaamse regering is de verlaging van de registratierechten van 6 naar 3 procent voor de gezinswoning. Het zal de prijs op die verhitte woningmarkt niet meteen doen dalen, maar het moet het wel iets meer haalbaar maken om zeker die eerste woning aan te schaffen. En tegelijk gaf vorige week de Vlaamse regering inzage in het budgettair traject van de komende jaren, zo wil ze het begrotingstekort halveren tegen 2024, dat is het einde van de legislatuur, met 900 miljoen euro besparingen. Nu, begroting en wonen, dat komt twee keer uit de koker van onze studiogast vandaag, Vlaams minister van Wonen, van Begroting, Financiën en ook Erfgoed, Matthias Diependaal. Een goede dag. Hallo. Meneer Diependaal, u zat een jaar geleden ook hier in de studio. Dat was midden de uh, coronacrisis. En uh, tijdens die tweede golf, op de piek van die tweede golf, we hadden toen nog geen zicht op vaccins. Er waren dramatische economische voorspellingen. Faillissementengolf gingen eraan komen. Nu, goed en wel, we zijn nu een jaar verder en dat is economisch belangrijk voor de begroting, um, valt het allemaal uiteindelijk minder dramatisch uit dan we gevreesd hadden? Dat denk ik wel, ja. Uh, zeker bij het begin van de coronapandemie, dus in maart 20 en zo en in april 20, zijn er vooruitzichten gegeven die, die, die heel dramatisch waren. Dan gingen we op lange termijn eigenlijk een, een, een reconversie nodig hebben, zoals dat die na de Tweede Wereldoorlog bestaan had. Maar dat is nu helemaal niet gebleken. Uh, en ik wil u daarop één ding wijzen, want we, zeggen, allez, we zijn in Vlaanderen er een beetje te bescheiden in, denk ik. Als we kijken naar het laatste anderhalf jaar, hebben wij voortdurend vanuit Vlaanderen koploper geweest in allerlei zaken. Eerst en vooral het meest evident is de vaccinatiegraad. Wereldleider, uh, het meest mensen gevaccineerd op de snelste uh, tempo. Daar hebben we het absoluut beter gedaan dan de rest van de wereld. Wij waren de eerste die deze tijd vorig jaar als overheid al een relanceplan klaar hadden. Wij wisten al hoe we die economische uh, aantrekking terug gingen realiseren in die pandemie voorbij was. Vandaag is die vol, volop in uitvoering, maar er was geen enkel ander land in Europa of regio die dat al op tafel liggen had. Vlaanderen had dat al klaar. En nu opnieuw, voor zover ik weet, is er geen enkel ander land of regio in Europa die enige clue heeft van wanneer zij hun begroting terug in evenwicht krijgen. Maar Vlaanderen heeft dat sinds vorige week wel. En bij ons zal dat evenwicht ergens tussen 26 en 2027 liggen, dat wij terug financieel gezond zijn. We zijn daar op die drie punten in elk geval als Vlaanderen keer op keer koploper in. Dat is een manier waarop we door die coronacrisis zijn gekomen. Nu, inmiddels is er een andere crisis, kan je zeggen, die energiecrisis. Ik leg het maar voor, omdat het er, ja, er vaak over gedebatteerd wordt, ook deze week in het, in het Vlaams parlement, met energieminister, uw collega, zoals Demir dan. Maar plots zijn daar die economie die enorm boomt, met uiteindelijk bijzonder hoge energieprijzen voor de gezinnen uh, thuis. Men wil of men vraagt, als men vraagt dat de overheid daar een stuk in tegemoet komt, via de heffingen en dergelijke, dan is dat ook uiteindelijk weer een begrotingskwestie op een bepaald moment. Hè? In zekere zin wel, ja. Men heeft in het verleden heel wat kosten die moesten gemaakt worden, met name voornamelijk voor uh, groene energie en, en klimaatambities, heeft men de kosten die daaruit voortvloeien, heeft men in die factuur gestoken. En dus een onderdeel van die factuur zijn heffingen, uh, openbaar dienstverplichtingen en dergelijke meer. En die hebben die factuur ja, al zo zwaar gemaakt. Hè. Eén voorbeeld, de groene stroomcertificaten, die, die, die ongeveer 15 jaar geleden uh, ontstaan zijn, die zorgen nog altijd voor een bezwaring van die factuur. En we moeten daar nog, ik denk, ergens tussen de 7 en de 9 miljard betalen van het totale plaatje van 20 miljard dat ons dat zal gekost hebben. Dus dat zijn zaken die men in die factuur gestoken heeft. Daarnaast zijn, Vlaanderen heeft daar al een heel pak uitgehaald. We hebben gisteren mevrouw de Mier een beetje het eindresultaat zeggen. We hebben al 7% van die verplichtingen die Vlaanderen erin stak, ja. hebben we al uitgekregen, is naar beneden gegaan. Maar we weten nu dat federaal, ook de federale overheid steekt zaken in die energiefactuur, dat is de laatste tijd met 15% gestegen. Dat is natuurlijk zeer jammer. Wij hebben alleen maar bevoegd uit een aanzien van dat Vlaams deel dat daalt. Het federale deel, daar hebben we niets aan te zeggen, dat stijgt blijkbaar. Maar nu worden we geconfronteerd met nog een derde deel. En dat is waarschijnlijk het meest dramatische en het moeilijkste om iets aan te doen. Dat is natuurlijk dat die energiemarkt wereldwijd ook de prijs van uw, uw basisproduct zelf, uw energieproduct zelf, heel hard de hoogte in gaat. Daarop kunnen we als overheid veel minder ingrijpen. Uh, maar wat daar wel uit blijkt, ja, wat is de reden van die, die stijging? Het heeft natuurlijk veel te maken met geopolitiek en dergelijke meer. Maar ook opnieuw natuurlijk die CO2-uitstoot, die voor een deel verrekend wordt in die, die prijs van energie. Ja, de prijzen, taxen die, die betalen CO2-rechten. En ik ja. denk daar dat het zeer terecht 
echt opmerking is om, om, om bij, bij, bij die klimaatambities. Ja, het is leuk om uit te pakken met cijfers die heel hoog liggen, maar het moet ook haalbaar en vooral ook betaalbaar blijven voor de mensen een factuur. Ja. Nu tegelijk uh, en heel kort als de energieminister, uw collega, in de plenaire zitting zegt van er zijn kosten, maar ik steek er niks meer in ja. in, die, uh, in die factuur. Denkt u dan als begrotingsminister die de vinger op de knip moet houden van ja, let op, het moet wel van ergens komen? Absoluut, ja, zeker. En dat is, maar we hebben daar een zeer duidelijk afspraak over gemaakt bij het ja. begin van de legislatuur. En dat is dat, dat we steken niks nieuws meer in die energiefactuur. Integendeel, we proberen daar zaken uit te halen. Uh, en en via de algemene middelen. En dat inderdaad, is, een ja. deel daarvan komt dan bij de algemene middelen. Maar dat proberen we natuurlijk op te vangen. Hè. Bijvoorbeeld de compensatie die nu gegeven wordt voor de, uh, de, de zonnepanelen. Hè. Daar is een vernietiging in geweest door het grondwettelijk hof. Dat betekent dat er een heel groot bedrag uit die energiefactuur gehaald wordt. Maar we hebben die compensatie die we wel nog geven. Dus we hebben een nieuw systeem op poten gezet voor mensen die verlies leiden uh, de, de, door die vernietiging door het grondwettelijk hof. Dat zit wel in de, de, uh, in de begroting. Hè. Daar hebben we op, uh, ik denk in tien jaar of zo, uh, of op acht jaar als ik me niet vergis, komt het neer op ongeveer een dikke uh, half miljard dat in de begroting wordt opgevangen. Ja, dat illustreert weer dat uh, begroting, uw bevoegdheid, dat is eigenlijk het begin en het einde. Het alfa en omega in beleid. Het gaat over het geld dat binnenkomt, het geld dat buiten gaat. We gaan er even uh, in duiken, want dat hebben jullie ook gedaan met wat jullie noemen de brede uh, heroverweging. Jullie hebben van de 50 miljard, dat is het budget jaarlijks van de Vlaamse regering, inmiddels 26 miljard heeft u in kaart laten brengen, heel fijnmazig, laten uitkammen waar elke euro naartoe gaat. Ik heb een aantal van die rapporten gezien. Dat is inderdaad vrij indrukwekkend en gedetailleerd in kaart um, gebracht. Daar blijkt ook uit dat je bij sommige uitgaven echt vraagtekens kan zetten. Lees ik daarin letterlijk? Ja, uh, ik ben heel blij met die oefening. Uh, ik geef grif toe dat ik een heel klein hartje had voor, voor, voor de, de, de oplevering daarvan. Maar ik denk dat onze administratie zich echt als een volwassen administratie getoond heeft die dat ook kan. Nu, waar begint dat idee? Dat is een beetje de filosofie dat een overheid gaat om met belastingsgeld. Niet ons eigen geld, maar geld van de mensen. En wij hebben de plicht om onszelf voortdurend in vraag te stellen. Wij moeten voortdurend gaan kijken of dat we die euro niet beter kunnen besteden, anders besteden. Moeten we die aan dit of dat nog wel besteden? Dus die vragen moeten we voortdurend stellen. En ik ik probeer dat nu ook effectief stelselmatig structureel in die begroting in te bouwen. Nu, we hebben die oefening de eerste keer gedaan uh, ter voorbereiding van de begrotingsopmaak 2022. Dat was eigenlijk een heel korte periode. We wisten dat ook, hè, want we hebben hier bijvoorbeeld samengewerkt met Nederland, die daar een veel uh, langere ervaring heeft. En die hebben ons dat ook gezegd, dat die zes maanden zeer kort waren. Maar toch hebben we een zeer nuttige uh, oefening opgeleverd gekregen, uh, waarvan ook de administratie zelf gezegd heeft dat dat eigenlijk zeer waardevol was voor henzelf. Dus ik ben heel trots met die oefening die we gemaakt hebben. Ja, het leest ook soms um, streng. Hè. Men, durft, um, men heeft soms twijfels. Je voelt ja. dat men vraagtekens heeft bij bepaalde uitgaven. Zal die uitgave waar een vraagteken bij staat, zal dat dan nader onderzocht worden? Of, of, of heeft u een voorbeeld van iets van, goed, er is een lopende uitgave daar en moeten we misschien toch eens ja. onder de loep nemen? Dat is een heel belangrijk punt dat u aanhaalt, want het gaat hier om een administratieve oefening. Dus dat betekent dat de administratie die oefening zelf gemaakt heeft, zonder politieke inmenging. Ja. Hè? Dus, dus er ook, je kan er ook een minister niet voor verantwoordelijk stellen. Hè? Uh, met wat zij voorstellen om, om te gaan doen. Maar het zal altijd aan de politiek zijn om de afweging te maken of een bepaalde uitgave nog moet gedaan worden. Het is niet omdat de administratie zegt dat, dat, dat uh, daar dingen in vraag kunnen gesteld worden. En er stonden ook een paar dingen in waar ik het absoluut niet mee eens ben dat we dat zouden gaan schrappen. Maar ze hebben dat als mogelijkheid op tafel gelegd. Maar het is aan de politiek om de uiteindelijke afweging te, 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 te maken of we dat nu, en daarvoor zijn wij democratisch verkozen ook, om die keuzes en die knopen te gaan doorhakken. Maar het resulteert dan wel in een lijst van een aantal uitgaven waar men vraagtekens bij heeft. Je zou dus als bepaalde organisatie ja. of uh, die subsidies ontvangt, als je op die lijst staat, dan uh, moet je wel op je hoede zijn natuurlijk. Ja, kan, uh... dat, dat begrijp ik ook. Maar ik, het blijft natuurlijk de politiek die die afweging moet gaan maken. Um, er zijn heel wat zaken die erin stonden, om je een voorbeeld te geven, de fiscale aftrekbaarheid van de dienstenchecks. Dat was een, een ja. voorstel dat erin stond van, kijk, hier zouden we eventueel kunnen, um, ik denk, een 140 miljoen uh, opbrengst aan hebben door, door die te schrappen. Maar wij zeggen als politiek zeer duidelijk nee. En we weten waarom dat we dat ook zeggen. De, 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 de dienstenchecks hebben drie doelstellingen. Combinatie arbeid-gezin is de belangrijkste doelstelling. Hè, om mensen het gemakkelijker te maken om hun uh, vrije tijd of hun gezinstijd en, uh, met werk te combineren. Dus om mensen aan het werk te krijgen. Dat is een activerende uh, steun ondersteuningsmechanisme. Om zwart werk tegen te gaan en om laaggeschoolde arbeid aan te bieden. Wel, die drie zijn voor ons waardevol genoeg om dat dienstencheck-systeem aantrekkelijk te houden en dus die fiscale aftrekbaarheid ja. op dit punt te blijven behouden. Dus de administratie heeft gezegd van je kan dat gaan doen. Hè, ze stellen dat als mogelijkheid. Dat was ook de vraag die wij gesteld hebben. 
Het is zeer correct dat ze dat op tafel leggen. Maar wij maken als politiek zeer duidelijk de afweging. Nee, die combinatie arbeid-gezin is cruciaal voor ons, is activerend. We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk. Dienstenchecks zijn daartoe een instrument. Wij kiezen er als politiek voor om dat te beharen. Dat is inderdaad dan, uh, mooi zegt het ook, een duidelijke politieke keuze. Ja. Want er waren wel, of er zijn wel wat argumenten om uh, toch uh, wat te gaan besparen op die dienstenchecks in die zin dat um, ja, eventuele lichte verhoging uh, of ja. inkomensafhankelijk... De stijds wordt de prijs ook bijzonder laag gezet, zei professor Stijn Baart hier nog vorige week, om als een soort ja, stunt het, uh, het middel bij iedereen bekend te maken. Ja. Um, heel wat mensen zullen heus niet minder dienstenchecks gebruiken wanneer die een euro meer kost of wanneer die aftrekt bijvoorbeeld. Nee, klopt. Dat. We hebben daar trouwens een veel diepgaandere uh, uitgave en doorlichting gedaan. Hè. De spending reviews, dat is het pilootproject geweest was op die dienstenchecks. En daar blijken inderdaad bepaalde dingen dat je zou kunnen aan de knoppen dragen om dat wat bij te stellen. Uh, maar in de huidige stand van zaken, en dat kan in de toekomst natuurlijk altijd veranderen, maar in de huidige stand van zaken, en dat zal deze legislatuur zijn, hebben we er doelbewust voor gekozen om daar niet aan te raken. Uh, omdat je die afweging maakt natuurlijk. Hè. Ja, er is daar een potentiële budgettaire opbrengst. Dus we kunnen daar een minder uitgave en we wat geld op, op gaan besparen. Maar wij moeten de afweging maken hoe belangrijk dat we die drie doelstellingen vinden. Combinatie arbeid, gezin, zwart werk tegengaan en laaggeschoolde arbeid. Maar wij vinden dat dermate belangrijk dat we dat willen behouden als een heel aantrekkelijk systeem. Dat geeft natuurlijk in volgende legislatuur moeten de volgende regering maar kijken hoe ze daar verder mee omgaan. Maar voor ons was dat nog altijd een, een, een goede prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt een doelstelling, we behalen die doelstelling en de prijs die daar tegenover staat is volgens ons nog correct. Het is eigenlijk een beetje de afweging die we als overheid altijd moeten maken. En ook u verwijst naar subsidies. We hebben uh, aan het begin van de zomervakantie een conceptnota rond subsidies uh, neergelegd. En wij moeten veel meer gaan kijken naar waarom geven we een subsidie. Welk maatschappelijk doel willen we bereiken? Uh, wij hebben tot nu toe veel meer de afweging gemaakt van ja, aan wie is dat? Hè? Wie, wie willen we daarmee uh, een ondersteuning bieden? Maar dat moeten we niet doen. Wij zetten als politiek een doelstelling neer. Van kijk, wij willen dat de samenleving op die manier ge georganiseerd geraakt. Dat is waarvoor politici verkozen zijn ook. Uh, en we kijken dan hoeveel geld dat we daar willen aan geven. Maar we mogen dat niet omdraaien. We moeten kijken van waar wordt die, 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 uh, dat geld aan gegeven en bereiken we dat dan ook. Hè? We moeten dan na verloop van tijd gaan afwegen van, ik zeg maar iets, uh, we geven geld aan armoedebestrijding. Ja, lukt het ook effectief om armoede terug te dringen met de subsidies die we geven? Ja. Uh, onderzoek en innovatie, want het gaat even goed naar, naar bedrijfssubsidies. Wij willen dat bedrijven uh, onderzoek en ontwikkeling doen. Wij geven daar zeer veel geld aan. We moeten de afweging maken, lukt het ook om die innovatie te doen? En dat moeten we veel meer gaan controleren. Dus bereiken we met dat geld dat maatschappelijk doel? Um, met, die, uh, met dat doel kan je ook naar, naar onderwijs kijken. Daar is nu een besparing van 100 miljoen, iets meer dan 100 miljoen uh, aangekondigd. Tegelijkertijd lees ik dat uh, in die heroverweging dat het onderwijs uh, zelf nauwelijks suggesties uh, deed. Wat vond u ervan? Het is niet aan mij om te gaan oordelen over welk departement nu zijn werk wel goed gedaan heeft en wel niet. Ik kan alleen maar hopen dat men uh, geleerd heeft dat het eigenlijk een zeer nuttige en, en zinvolle oefening is. Dat is ook gebleken uit een enquête die we gedaan hebben, hè, intern bij de administratie, van wat vond u nu van die, die brede heroverweging. En dat is uh, afgelopen dinsdag voorgesteld in de commissie. En daar is overwegend uitgekomen uh, dat iedereen dat zeer nuttig vond, nodig, noodzakelijk vond. Uh, en, en dus eigenlijk een, een, een zeer zinvol instrument. Uh, en wij kunnen alleen maar hopen, we gaan die oefening... We gaan moeten kijken over enkele jaren, dat zal niet onmiddellijk zijn, maar over enkele jaren moeten we die oefening zeker nog een keer opnieuw maken. En we hopen dat de best practices, wat men nu geleerd heeft, dat dat aanstekelijk kan werken voor anderen om dat ook te gaan doen. Ja, er was een interessante studie van de Nationale Bank die onze overheidsuitgaven bekeken, vergeleken heeft met buitenlanden. Die liggen een stukje hoger. En zo blijkt in zaken onderwijs bijvoorbeeld dat wij meer uitgeven dan onze buurlanden per leerling, terwijl tegelijkertijd bijvoorbeeld die kwaliteit erop achteruit gaat. Um, ja, daar zou je kunnen zeggen, hoe komt dat 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 zoveel kost in ons land? Het gaat over Belgische cijfers. Ja. En bijvoorbeeld, Gwendel in Rutte, Open VLD, verwees hier naar de drie structuren die drie keer allemaal hetzelfde doen. Ja, maar dat, zijn natuurlijk, dat is voor onderwijsexperts om daarover te oordelen. Um, en ik ga het natuurlijk aan collega Wijts laten om, om zijn besparingen door te praten met, met het veld. Nu, ik vind eerst en vooral, ik denk dat het dat specifiek gaat om het secundair onderwijs. Ja. En ik vind het ook een beetje riskant om te gaan vergelijken met het buitenland. Want ik ben nu begroot 
begrotingsminister, dus ik moet de centen uh, in de gaten houden. Maar ik vind het niet abnormaal dat wij extra en meer investeren dan onze buurlanden in ons onderwijs. Dat vind ik op zich niet, niet, niet fout. Wij hangen heel hard af van dat onderwijs en de kwaliteit van dat onderwijs naar de toekomst toe, naar onze toekomstige welvaart. En dan denk ik dat we daar best we mogen daar gerust wat in investeren. Wat niet betekent, en daar wil ik wel heel duidelijk in zijn, wat niet betekent dat we niet af en toe een keer moeten nadenken of dat het niet efficiënter, nuttiger, beter kan georganiseerd worden. Want er wordt nu heel hard gefocust op die, die, die 100 miljoen die we tegen 2024 zouden gaan besparen. Maar het verschil tussen 2021 en 2022 is al een meer uitgave bij onderwijs alleen van 340 miljoen. En daar, daar, mensen staan daar niet bij stil. Ja, het is een totaalbudget van ja, 15 miljard. 15 miljard ongeveer. En dus in 2022 gaan we 340 miljoen meer uitgeven dan in 2021. Dus op één jaar tijd komt er 340 miljoen bij. En wij kijken nu alleen maar naar een besparing tegen 2024. Dus ik denk dat je dat absoluut die besparing moet gaan relativeren. En het blijft volgens mij een aandachtspunt van een overheid om voortdurend te gaan zoeken naar efficiëntiewinsten. Hoe kunnen we het ja. beter doen, maar iets minder kunnen gaan doen. En die zeer beperkte besparingsoefening die we nu vragen aan het onderwijs valt, hoort daarin thuis. Dat is geen, geen heel grote kaalslag, dat is geen, geen grote inkrimping, absoluut niet. Wij blijven als Vlaamse overheid maximaal investeren in dat Vlaamse onderwijs, omdat dat onze wissel op de toekomst is voor onze welvaart in stand te houden. En die, 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 die 100 miljoen is alleen maar een manier wat we sowieso altijd moeten doen. Hoe kunnen we het nog iets beter doen? Hoe kunnen we ergens nog, nog, nog efficiëntiewinsten boeken, wat meer samenwerking? Allee, ik laat het zeer open waar dat allemaal kan gevonden worden. Maar binnen een budget van 15 miljard moet het zeker mogelijk zijn om daar wat uh, dergelijke winsten te, te boeken. Ja. Naar uh, die huizenmarkt dan. Er is veel om te doen. Er is een verhitte energiemarkt, maar ook een verhitte, verhitte huizenmarkt. Um, er is al veel gezegd over die verlaging van de registratierechten. Ja. En, um, ja, je hoort vele economen. De ene zegt A, de andere zegt B. Toen economen wel uh, eens. De vraag is of die verlaging van de registratierechten mogelijk opnieuw die huizenprijzen in de marktwerking dan omhoog zal duwen. U zegt dat is niet het geval, want de registratierechten, dat, kan, dat is een bedrag, het geld dat niet geleend kan worden. Je zou wel kunnen zeggen dat is um, budget dat kandidaatkopers extra bovenop hun, hun leencapaciteit ja. zullen leggen. En dit kan misschien weer die markt aanvuren. Maar ja. Dat is de economie. Dat is... Juist, inderdaad. En economie is altijd is een menswetenschap, dus altijd een beetje psychologie ook. Dus dat is moeilijk om, de, om, de, om dat in te schatten. Maar wij denken in dit geval niet. Ja. Hè? Of toch veel minder. Hè? Om, ongetwijfeld zal dat wel in sommige gevallen meespelen. Maar het zal naar onze overtuiging veel minder zijn. Waarom? Als je kijkt hoe jonge gezinnen, maar dat kunnen ook iets oudere gezinnen zijn, hè? mensen die hun eerste stappen op die huizenmarkt zetten, hoe gaat dat meestal in zijn werk? Men gaat bij een bank, men legt daar de loonbriefjes neer van kijk, beste bank, ik hè, verdien 2000, 2500 euro per maand, mijn vrouw of man zoveel hè, als de koppel is. En dan gaat de bank zeggen van kijk, u kan op die periode, 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar, kan u dit, deze bedragen lenen. Hè? En dan weet iemand van kijk, hiermee kan ik naar de huizenmarkt. Maar daarnaast maakt men een tweede oefening. En dat is dat die bank zegt van kijk, u kan maar 80 of 90 procent van de waarde, of van de, van, van de, de aankoopwaarde, de aanschafwaarde van die woning gaan lenen. Dus u heeft zelf nog een inbreng. Cash. Inderdaad. Laat ons zeggen dat het nu 10% is. Op een woning van 200.000 euro gaat die bank zeggen u moet zelf 20.000 euro op tafel leggen. Die mensen gaan dan natuurlijk beginnen sparen. Die moeten 20.000 euro als 10% inleggen. En ze moeten daarnaast ook nog een keer de registratierechten gaan betalen. Want die registratierechten kan je niet betalen. Samen met notaris kosten er nog wel andere kosten. Laat ons zeggen dat die zeggen van kijk, we moeten 30.000 euro sparen voor we een woning kunnen aankopen. Wij hebben nu gezorgd door die verlaging van 6 naar 3 dat we eigenlijk 6.000 euro ja. korting geven. En dat betekent dat ze geen 30.000 euro nodig hebben, maar pakweg 24.000 euro. Dus men gaat dat veel te... 6.000 euro is toch grap. Anderhalf jaar sparen, twee jaar sparen. Allee, dat zal wel verschillen bij iedereen. Maar dus gaat men iets sneller op die woningmarkt kunnen treden. En daarom denken we dat dat niet zal meespelen in een verhoging van de prijs, hè, dat men meer zal kunnen gaan betalen, maar zal dat eerder een effect geven dat men sneller naar die, 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 die woningmarkt zal gaan. Ja. Men moet minder eigen inbreng doen. En dat is de eerste overweging die we maken. We hebben dat ook doorgesproken, informeel, uh, met uh, enkele experten hè, van het steunpunt wonen. En die geven ook die inschatting. Zonder uit te sluiten dat er een deel zal verdisconteerd worden in de prijs. Hè. Ik denk dat we dat sowieso niet kunnen. Maar het zal in elk geval een stuk minder zijn dan de woonbonus ooit deed. Hè. Want daar weten we van dat die voor de nagenoeg volle 100% in de prijs terecht kan. En dat is natuurlijk ja, niet te bedoelen. Er is een enorme rush uh, ja. gezorgd. Toen, en misschien nog een tweede effect, want het is natuurlijk die verlaging van 6 naar 3. Daar ben ik zeer trots en blij mee. Maar we hebben ook de verhoging, en die is al iets moeilijker, van 10 naar 12. 
En dat zijn dan voor, voor, voor investeerders. Daar denken we dat we door dat te doen ook wel een beetje gaan... Een klein dat zijn meestal... beetje die druk van, ja, de, van de markt laten het iets minder aantrekkelijk ja. maken. Omdat, uh... Dat zijn beleggers, dat zijn mensen die opbrengst zoeken voor hun spaargeld. Dat brengt niks meer op om op spaarboekskunde. De beurs is dikwijls wat risicovol voor die mensen. Die kijken naar vastgoed. Ja. Blijft ook een goede belegging. En die gaan we nu eigenlijk een beetje gaan milderen. Hè. Die, die, gaan iets, ja, die gaan hun rekening wel wat anders maken. Dat ze meer registratierechten moeten betalen. En gaan dus waarschijnlijk iets minder die prijzen gaan, gaan opdrijven. Mm-hmm. Dus als we die samen nemen, denken we dat we daar uh, een goede zaak doen voor de uitdagingen waarmee dat de huizenmarkt vandaag geconfronteerd wordt. U gaf uh, deze week een gastcollege aan de ja. studenten van Hogeschool Gent, studenten vastgoed. U zal ongetwijfeld dit ook uit de, uh, toegelicht hebben. Maar kon u hen de boodschap meegeven aan die jonge mensen, 18, 19 jaar, dat ook voor hen de droom van huisje, tuintje, dat dat haalbaar is? Dat denk ik wel. Uh, ik, ik ga niet te veel uitweiden over mijn uh, capaciteiten als lector, daar niet van. Maar, maar uh, ik denk wel dat we die boodschap meegegeven hebben. Want ook voor hen natuurlijk. Hè, ze, ze gaan binnenkort die markt op moeten en moeten gaan kijken hoe dat het in zijn werk gaat. Uh, om, of, of gaan moeten effectief huizen verkopen en dergelijke meer. Dus voor hen is het ook belangrijk niet alleen om zelf een woning te kopen, maar ook om weet, te weten dat zij later nog klanten gaan hebben. En ik denk wel... Voor het, we hebben niet zoveel uh, interactie gekregen, in alle eerlijkheid. Maar ik denk wel dat zij mee zijn met het verhaal dat zeker die verlaging van 6 naar 3 echt wel een heel grote inspanning is van de overheid om te zorgen dat starters op die woningmarkt nu een pak meer kansen hebben. Daar ben ik van overtuigd, ja. Maar iets ruimer over die woningmarkt. U zegt, u bent dan geen lector, maar goed, ik probeer toch maar, uh, maar even. Uh, ja, corona is daar een vliegwiel geweest uh, ja. op die markt. Er is uh, vooral de zoektocht naar woningen met een tuin, hè? dus vanuit de idee dat men daar ook aan thuiswerk doet of thuis opgesloten zat. Um, ja, heeft corona um, ons geleerd dat we anders moeten gaan bouwen ook? Zorgen dat mensen voldoende ruimte hebben of althans ook een terras, een tuin? Ja, ik, ik, ik moet in alle eerlijkheid, ik ben er niet zo zeker van dat corona op alle mogelijke gebieden heel veel veranderingen naar de toekomst op lange termijn gaan brengen. Ik, ik zou dat niet overschatten. Ja, ik weet ook wel, op, op korte termijn heeft men direct gezegd, gigantische aanpassingen en zo. Maar ik denk dat het zich allemaal wel een beetje zal gaan uitvlakken. Hè. Hoe snel zijn we het niet gewoon geraakt? Ja, de woningen moeten afgelopen. zich aanpassen aan, aan thuiswerk, aan ja. een vrezen een stadsvlucht misschien en zo meer. Ik denk dat maar een minderheid van de mensen, maar dat is een inschatting, hè, dat is weer psychologie, maar dat een minderheid van de mensen nu gaat, gaat gaan kijken op die woningmarkt en zegt van ja, uh, stel u voor dat er binnenkort terug een lockdown komt uh, en we moeten onze eigen tuin hebben. Ik denk dat evenveel mensen nog altijd natuurlijk heel graag een woning met tuin hebben, hè, want dat, dat, dat is altijd zo. Uh, maar dat er nu door corona zeer veel meer mensen zouden zijn, zullen er misschien wel zijn, ongetwijfeld. Maar zo heel veel zal dat niet zijn. Gaat die markt daardoor helemaal anders gaan? een andere richting nemen dan de evolutie die we de laatste jaren gezien hebben. Zijn er al meer appartementen en dergelijke meer? Ik ben daar niet van overtuigd. Maar goed, we zullen het moeten zien op lange termijn. Er is nu, een, nu is er een rush op de, op de woningmarkt en dat is ja, deels een gevolg van die coronacrisis. Um, economie, wat het er al over is, moeilijk te voorspellen, maar zal dit op een bepaald moment ophouden? Zullen de prijzen weer dalen? Je moet altijd kijken naar de, naar de, 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 de zwaarste elementen daarin. Hè. En dat is in de eerste plaats vraag en aanbod. En we weten dat er vandaag zeer veel vraag is. Hè. Twee zaken. Immigratie zorgt voor een bevolkingsstijging eh, in Vlaanderen. Dat blijft aanhouden. Eh, en ten tweede de gezinsverdunning. Hè. Tegen ja. 2040 of 2050 hebben we 400.000 extra wooneenheden nodig omwille van die twee redenen. Dus we hebben 400.000 appartementen, huizen of wat dan ook extra nodig. Dat is natuurlijk gigantisch. Eh, en dat, dat aanbod volgt niet heel. Die, die vraag stijgt, dat is uw eerste belangrijk element. Een tweede element waar we ook zeer weinig impact op hebben, is die aanhoudende rente die laag blijft. Die lage rente. Ik ben ervan overtuigd, en ik denk dat de meeste economen daar mee eens zullen zijn, dat veel meer dan welk ander element zorgt voor die, die rush of die, die stijgende prijzen op de woningmarkt. Dat is die, die, die lage rente. Als die over... Ik durf niet zeggen wanneer die terug zouden gaan dalen. Dan ben ik er zeker van dat we terug een afkoeling gaan krijgen op die markt. Uh, maar daar hebben we geen impact op. Nog die ja. vraag en aanbod, uh, bijbouwen van woningen, is niet zo gemakkelijk om dat heel snel te doen. Alhoewel dat we dat bijvoorbeeld bij sociale woningen wel proberen te doen. Uh, en ook op die rente hebben we geen, geen uh, impact. Um, 400.000 nieuwe woningen nodig. Tegelijkertijd is er de lange termijn... Uh planning van, van die Vlaamse regering om um, ja, minder publieke ruimte in te nemen. Het idee van de betonstop, mag het woord meer gebruiken, maar goed, conflicteert dat niet? 
Ja, inderdaad, absoluut wel. Zeker wel. Bouwshiften. Uh, maar dat is inderdaad uh, uitdagingen die we moeten gaan combineren. Hè. Dus we hebben nood aan woningen. Maar anderzijds is er een heel brede consensus in Vlaanderen dat we geen open ruimte meer gaan aansnijden. Hè. Dus, dus dat we daar zo weinig mogelijk uh, gaan gaan bouwen. Ik heb niet gezegd niet, hè, maar, maar de bestaande woongebieden die er zijn, natuurlijk wel nog. Maar minder en minder nieuwe gaan uh, aansnijden. Dus nieuwbouw blijft wel mogelijk. Maar er is een consensus om, om daar niet nog extra bouwgrond aan toe te voegen. Uh, die combinatie is inderdaad een heel grote uitdaging. Dat is de, de verdichting die we nodig hebben. Um, ja, dat zijn de dingen waar we nu naar op zoek zijn om, om daar werk van te maken. Ja, in diezelfde studie van de Nationale Bank, waar ik er net naar verwees, um, werd ook gezocht naar een oorzaak waarom onze publieke, of de kosten van onze publieke voorzieningen zo hoog liggen. En ja. zij wijzen onder meer op, de, en dat is historisch, op de lintbebouwing. Absoluut. Geen uh, afgebakende woonkernen. Um, waar je alles kan concentreren, maar alles verspreidt langs die wegen door Vlaamse velden. Dat is absoluut een, een feit. Hè. We hebben dat in de, historische vergissing. Ja, ik denk dat ook wel. Door de jaren 50, 60 is daar regelgeving gekomen die dat mogelijk maakte. En ik denk dat we dat nu betreuren. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat die lintbebouwing ook gewoon niet mooi is. Hè. Ja. Als je dan naar Nederland of Duitsland gaat, waar je echt van die woonkorrels hebt, woonkernen hebt, en dan verbindingswegen tussen die woonkernen, uh, of, of zelfs in Wallonië ook. Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat dat veel aangenamer, veel mooier is uh, om te wonen. Maar goed, dat is nu een historisch gegroeide situatie. Je kan dat niet met een vingerknip van een wit blad herbeginnen. En, en dat uh, nou, die teken hè? dragen we mee. Hè? Dit is het, uh, het, het landelijke Vlaanderen dat we geërfd hebben. Ja, inderdaad. Dat kan je niet zomaar. Het enige wat we kunnen doen, en dat is ook de intentie van die bouwshift en het instrumentendecreet dat er nog moet komen, om op heel lange termijn, en dan spreken we over 50, 60, 70 jaar, terug die, die ommekeer te gaan maken. Hè. Je ziet dat ook vandaag de dag. Als gemeenten um, woonuitbreidingsgebied aansnijden, is dat meestal uh, echt, echt de, de verdichting. Hè. Is dat nog, nog open terrein dat tussen ingesloten bebouwing ligt, om dat te gaan aansluiten, veel meer dan nieuwe straten te gaan uh, volbouwen. Ja. Um... U zei dat uh, die eigendomsverwerving, dat dat de basis is van die uh, Vlaamse welvaart. Dat is wat die, uh, ja, wat men zegt, het cliché van die bakstenen uh, ja. in, in de maag. Maar het is niet helemaal een cliché, het klopt ook. Hè. Als je vergelijkt met, uh, met onze omringende landen, ligt daar de huurgraad veel uh, hoger. Nu moeten we dat idee misschien niet loslaten van ik moet een huis hebben om uh, onder meer verzekerd te zijn tegen die oude dag. Moeten we dat niet durven loslaten? In de huurmarkt zijn ook veel mogelijkheden en dat zijn ook wel varende landen. Ja, voor alle duidelijkheid, ik ga niet zeggen wat het markt moet doen. Dus dat, dat moet men maar weten. Ik weet dat er binnen heel wat makelaars bezig zijn met uh, housing as a, a service. Hè. Dus, dus dat ja. is meer, meer het, het, het dienstverleningscontract dat je hebt voor, voor woningen. En als dat succes heeft, à la bonheur, allemaal geen probleem. Ik vind dat heel goed dat de markt op zoek is naar zo'n nieuwe dingen. Ik vind wel dat wij als overheid de keuze moeten blijven gaan om eigendom te ondersteunen en mogelijk te maken voor jonge gezinnen. Waarom? Omdat dat op lange termijn nog altijd uw beste ja, sociale verzekering is. Uh, stel je maar voor, hè, we hebben ook een pensioenproblematiek in, 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 in België. Hè, dat is van de federale overheid die daar moet op ingrijpen om te zorgen dat die pensioenen betaalbaar blijven naar de toekomst. Wat stel je maar voor voor mensen om ook een woning te gaan huren op het moment dat je alleen nog maar een pensioen als inkomen hebt. En geen, ja, dan denk ik dat een eigen woning daar al een heel groot verschil kan maken. Als je op dat moment een eigen woning hebt, dan kan dat pensioen voldoende zijn. Als je dan nog moet een deel van je pensioen besteden aan huur of aan zo'n dienstverlening, hè, wat het ook kan zijn, dan denk ik dat dat toch wel moeilijker is. Dus ik blijf er voorstander van, heel uitdrukkelijk, om de, de, het verwerven, eigenaarschap van een woning, te blijven ondersteunen. Dat is ook exact wat we doen met die verlaging van 6 naar 3. Voor een e enige en eigen woning uh, blijven we dat ondersteunen. Ja, dat is een uh, duidelijke keuze. Onze tijd zit er helaas uh, bijna om. Kort vraagje, uw partij vierde de 20e verjaardag. U bent dat gaan vieren in zaal De Lozenboer in uh, ja. Locristi. Uh, hoe is het met de NVA? Wat vangt u daarop? Want u mocht daar ook de toespraak houden en dergelijke. Wat vangt u op bij de militaire? Ik denk heel goed. Elke partij heeft natuurlijk te maken met uitdagingen en die moeten we maar aangaan. Ja, maar uh, ik, denk dat we, ik denk dat er eigenlijk twee zaken zijn die wij in de gaten moeten houden. Ik heb dat daar ook gezegd en ik voel daar van, van, van die militanten zeer veel steun voor. Eerst en vooral, het is onze taak om, om een beetje een nieuw Vlaams nationalisme te verkondigen. En dat is een nationalisme opbouwen. Rond die identiteit, die Vlaamse identiteit, moeten wij zeggen aan de mensen wat hun voordeel is aan 
meer autonomie voor Vlaanderen. Dat is nu te maar weinig wel degelijk, maar... zeker doen, toch wel. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Maar we moeten dat nog meer uitleggen. Kijk ja. bijvoorbeeld naar ons onderwijs. Hij is onze beste garantie op onze welvaart in de toekomst. En wij blijven daar, we hebben daar uitdagingen, maar wij blijven daar internationaal heel hoog scoren. We moeten daar niet te bescheiden in zijn. Ook onderzoek en ontwikkeling zijn zaken die wij zelf in handen hebben in Vlaanderen. En waar dat wij echt kunnen aanduiden dat we het wel degelijk veel beter doen. Heel wat welzijnsbevoegdheden die we hebben. Wij tonen zeer duidelijk in Vlaanderen, die vaccinatiegraad alleen al, dat we het daar effectief een pak beter doen dan, 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 dan de rest van, van, van bewust, België. Zelfbewust, een trots. Van Europa. Of, of... Ja, inderdaad. We mogen daar best wel meer uh, mee uitpakken. En een tweede uh, opdracht uh, die, die, die ik vind dat we moeten doen als partij. Wij zijn een volkspartij. Uh, en dat betekent dat wij moeten leiden. Wij moeten echt dat leid, uh, leiderschap blijvend opnemen en heel duidelijk uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken. Een volkspartij hoeft niet altijd te behagen. Hè. Dat is zo'n beetje een discussie. Ja. Je moet iedereen tevreden stellen. Ik begrijp dat natuurlijk, maar ik denk dat we vooral moeten tonen waarom we bepaalde keuzes maken en dat ook kunnen uitleggen aan de mensen. Dus die Vlaamse regering dan natuurlijk. Ja, ik heb dat heel uitdrukkelijk gedaan met die begroting. Niemand bespaart graag. Ja. Niemand gaat graag 900 miljoen uitgaven gaan schrappen. Dat doet niemand graag. Maar ik probeer voortdurend uit te leggen waarom het van belang is dat we terug in evenwicht zijn. Waarom we gezond financieel beleid moeten tonen, uh, moeten op poten zetten. En dat denk ik dat we, ja, die, dat zijn moeilijke keuzes. En dan moeten we die besparingen ook gaan uitleggen. Maar vooral zeggen waarom we dat precies doen. Dat blijft onze opdracht als NVA. Ja, dat is uh, duidelijk. Voor dit uh, boeiend gesprek over, uh, over de huizenmarkt, over wonen en voor deze uh, toelichting bij onze Vlaamse begroting, zeer bedankt minister Matthias Diependaal. Dank u. Je ook, beste kijker. Fijn dat u uh, bij ons was. Volgende week was even mijn stilo kwijt. Volgende week is het opnieuw zaterdag. Dan zijn wij er ook opnieuw met een, het gesprek. Graag tot dan.